Hello, what's up you guys? So it's baby Yona here and for today's vlog is i-share ko sa inyo kung paano ko nire-record or ine-edit yung vocals ko gamit yung isang application. Marami kasi nagtatanong kung may ginagamit ba akong application or may ginagamit ako editor sa boses ko and bakit nagkaka-echo, bakit ang ganda ng quality. So, kung in-edit ko daw ba ang aking birthday? Ito na po, isi-share ko na po sa inyo. Para syempre, magamit nyo din if gusto nyo mag-song covers. Ang ginagamit kong application is... Tinin! Bandlove. So, Bandlove is a voice... Application voice editor. Ganyan. Bandlove application is available in iOS and also sa Android. So... Ayun, free lang siya and you can download it if you want. Wala pa sa budget nila bumili ng condenser mic and para magkaroon ng ganong effects, studio type effects, is you can use this. Kaso lang, ang ano lang dito sa application na to is sobrang sensitive niya sa noise. Kapag naka-earphones ka, tapos inactivate mo yung para marinig mo yung sarili mo, sabang kumakanta ka, Rinig mo yung mga kalansing, ganyan-ganyan, mga ibon, mga asong tumatahol, mga batang naglalaro. So, yun guys, ang hirap lang. Medyo hassle din siya. Magtuturo ko na kung paano yung ginagawa ko. Sobrang easy lang neto and sobrang dali lang neto. So, let's get started! Sorry kung madilim kasi gabi na. Yung kanina kasing yung screen record ko na tutorial ng band love is... Hindi siya ma-edit. <laughs> Hindi siya ma-edit dun sa editor. Kaya, napag-desisyonan ko mag-film ulit na yung gabi ng mano-mano. Papakita ko na lang sa inyo. So, nag-download ako ngayon sa Android. Download Bandlove in Play Store or kaya App Store. Tura niyo. Bandlove. Ayan. Then, i-click natin. After natin i-click yun, is i-click natin itong plus button. Hindi nyo na ako nakikita. Okay lang. <laughs> Then, next is tong voice mic. Ayan, click natin yung voice mic. Continue natin. Full storage na tayo. So, yan napupunta na tayo sa studio niya. Meron dito headphones na logo. And may nakasalpak na headphones or kaya headset. Kapag naka-on yan, naka-green, ibig sabihin, pwede nyo marinig yung boses nyo. Naririnig niya yung recording nyo. And pwede nyo rin siyang i-off kung ayaw nyo marinig yung boses nyo. Like this. Ayan. Pipili kayo ng FX or FX. Is pipindutin natin itong FX katabi ng auto pitch. So, yan. Nakikita natin nun. Ito pa yung normal voice natin. Marami yan. Ang madalas ginagamit ko dito is itong ambient rock. Rocker. Dub verb. Dub verb. Echo doubler. Marami yan. Hanggang dulo yan, guys. Yung effect niya. Pakinggan nyo na lang kung anong bet yung sounds. For example na pili nyo is itong large hall. Makikita nyo siya sa taas, dito sa truck 1, is yung FX nyo is large hall. Then, punta na kayo dito sa my red button, dito na kayo mag-record. Ayan. I close my eyes and I can see the world is waiting up to me. Ayan, nagre-record siya as you can see. And kapag ka okay na kayo mag-record, is pipindutin nyo lang ulit ito sa buong gitna. Ayan. Ito na yung na-record natin. So, we can listen to it. Tanggalin natin yung headphones. Or kaya naka-headphones kayo, di ba? Naririnig. Alam ko pang... Okay, na-click nyo na yung FX na gusto nyo. Is, pwede nyo siyang auto-pitch. Auto-pitch, pipindutin natin siya. And, mayroon siyang nakalagay ng light, medium, and heavy. So, kung gusto nyo gumamit niyan, okay lang. Maririnig nyo naman yan habang kumakanta kayo. Kaso hindi ko lang siya ginagamit sa mga song covers ko kasi ano siya, nagmumukhang parang <laughs> parang ganon. So, ang ginagamit ko lang kasi madalas, i-record ko lang siya, lalagyan ko lang siya ng FX and then okay na. Balik dito sa recording and you can save it dito sa taas. Ayan, save. Then, click save. Hindi siya mapupunta siya dito sa folder. Save, then click. Ayan. Maririnig niya yung boses. I close my eyes and I can see 
after that, click this private arrow. Then, kayo nang bahala kung gusto nyo i-save siya as video or save siya as audio. So, yun guys, ganun lang siya kadali kapag ka na-save nyo na is i-download nyo siya as audio or video. Kapag video naman is kung anong profile mo doon sa BandLab is yun yung picture na lalabas. Kung naroon, picture mo tapos yung kan maririnig mo yung kanta mo. And then, kung download as audio naman is you can export it in InShot, KineMaster, iMovie, kung saan man editor mo. So, ngayon na lang po uli ako sinipag mag-vlog because of some reasons and one of the reasons is ang hirap mag-upload kasi sobrang hirap ng signal data lang yung ginagamit ko ang hirap ng walang wifi and tuwing nag upload ako is sinasakripisyo ko yung one day data ko para makapag-upload ng um, video instead of yung data na yun nagagamitin ko sa isang araw ay magsusurf ako, manunood ako ng videos, and ganyan. After ko mag-upload is wala na akong nagagamit na pag-surf. Kaya, sana po supportahan niyo po kapag nag upload po ako kasi sobrang pahirapan po ang pag-upload. Minsan kahit 4 minutes, 5 minutes lang inaabot ako ng ano, halos kalahating araw, tapos ilang gig yung nauubos, mga 2 gig. Pero syempre, Masaya pa rin ako nakakapag-upload at nakakapag-share ako sa inyo at nakakapag-vlog ako. So, yun guys. I hope makapag-cover ako soon. And kayo din. So, yun guys. Keep safe and stay healthy. God bless you all. Bye-bye. Thanks for watching.